வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மோகனாபர தாப்டோமெட்ரிஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிளிஃபரைட்டிஸ் அதாவது கண்ணுல பேனு பொடுகு வரத பத்தி உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ஏன்னா அது கண்ணுல பேனு பொடுகு எல்லாம் வருமான்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்களா ஆமா கண்டிப்பா வரும் இது வந்தா எந்த மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் வராம இருக்க என்ன பண்ணலாம் தடுக்கிற வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசியா முழுசா பா கடைசி வரைக்கும் முழுசா பாருங்க அப்பதான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேமரால ஷட்டர் வந்து லென்ஸ பாதுகாக்க எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்னா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது நம்ம கண்ணுல இமை சோ இந்த இமையில இருக்கிற முடியில தான் வந்து இந்த பொடுகு பேன் எல்லாமே வந்து வருது ஃபர்ஸ்ட் இது யாருக்கு வரும் எதனால வருது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா ஸ்கின்னில் வந்து சில அலர்ஜிஸ் வந்து சிலருக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த அலர்ஜி ஆனது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்ணுக்கு பரவும் போது கண்ணோட இமை முடியில பொடுகா வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண் தலையில வந்து அதிகப்படியான டேண்ட்ரப் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணில் இந்த பொடுகு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இன்னொன்னு புகை பிடிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பொடுகு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இதுதான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு காரணங்கள் வந்து சரியா சொல்லல சோ இதுக்கப்புறம் இதோட சிம்டம்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ணுல வந்து இச்சிங் இருக்கும் நல்ல ஒரு பயங்கரமான ஒரு அரிப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து இரிட்டேஷன் இருக்கும் ஒரு மாதிரி உறுத்தல் அப்புறம் தண்ணி வர்றது கண்ணுல வந்து செவந்து போறது சிலருக்கு இது அதிகப்படியா ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டிக்கி டிசார்ஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர் டிசார்ஜ் வந்து வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இது எல்லாமே அதிகம் ஆகும் போது ஃபைனலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிலருக்கு கார்னியல் அல்சர்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ ஒரு சாதாரண பொடுகுல ஆரம்பிக்கிறது கார்னியல் அல்சர் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் இந்த டிசீஸ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவே அதிகமாகும் போது இந்த அலர்ஜியோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகும் போது சிலருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வேற மாதிரி ரியாக்ட் ஆகி பேன் வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கூட சிலருக்கு இருக்கு ஸோ இந்த பேன் வரத வந்து மெடிக்கல் டேர்ம்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பித்ரியாசிஸ் ஸோ இது வந்துருச்சு அப்படின்னா மேல சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் முன்னாடி சொன்னதை விட ரொம்ப அதிகமான ப்ராப்ளமா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த அரிப்பே ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த அரிப்பு வந்துருச்சு இந்த பேன் ஒன்ஸ் இருக்கு தலையிலேயே நம்மளுக்கு இருந்தாலுமே ரொம்ப அரிப்பு இருக்கும் ஸோ கண்ணுல வந்து அதே பேன் வரும்போது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தெரியும் அதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்குன்றது ஸோ கண்ணுல பேன் வந்துருச்சுன்னா இது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு கொடுப்பாங்க எப்படி எல்லாம் இதை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்மளோட கண்ணோட இமை முடிய வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பேனா போர் செப்ஸ் வச்சு எடுப்பாங்க போர் செப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அது ஒரு இடுக்கி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடுக்கிய வந்து நம்ம ஒரு ஒரு முடியில இருக்கிற அந்த பேனையும் சின்ன சின்னதா தான் இருக்கும் பேன்னா நம்ம தலையில இருக்கிற அளவுக்கு பெருசா எல்லாம் இருக்காது ஸோ இது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்துதான் வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இந்த பேன் ஏன் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குறாங்கன்னா அது கூட எப்ப பாப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அரிப்பு இருக்கு கண்ணுல செவந்து போது சிலருக்கு கட்டிகள் கூட வரும் கண்ணுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேலே மேல தான் அதிகமா வரும் ரெண்டு கண்ணுலயுமே வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்க்கு நீங்க போகும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளிஃபரைட்டிஸ் இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு இதுல தான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சந்தேகத்தின் பேர்ல ஸோ அதை ட்ரீட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு சரியாகல அப்படின்ற பட்சத்துல தான் சரி ஓகே இவங்களுக்கு வந்து இந்த பிட்ரியாசிஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கவே ஆரம்பிப்பாங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா உடனே உங்க மருத்துவரை பாருங்க அவங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ இல்லை என்ன சஜஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதுபடி நீங்க நடந்துக்கோங்க இது வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வழிமுறைகள் பின்பற்றலாம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும் அது எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு லேசா அரிப்பு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா பேபி ஷாம்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பேபி ஷாம்பு மைல்டு வார்ம் வாட்டர்ல டைலட் பண்ணிட்டு நீங்க லேசா வந்து இந்த இடத்துல வந்து